are going to solve a mock test or you turn to examination 10th class mathematics mock test. So, you are going to solve all of these things. I believe you know that. Okay, so pattern you know the pattern? Will there be a question? I will wait for a minute. Maybe a minute. Depending on the, like, which section question are we going to discuss here. And I expect you to see that you will solve the question. And then after that, I will be solving the question. You may ask it. ठीक है और यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में ये भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अगर दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो कहाँ पे एक मार्क्स और कहाँ पे दूसरा मार्क्स है इस टाइप मार्किंग टाइप ऑफ थिंग्स आई विल ट्राइड टू डिस्कस दैट पार्ट आल्सो सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस मॉक टेस्ट टुगेदर तो चलिए प्रारंभ करते हैं Section C, 4 marks each, 4 questions. Total how many? 14 questions. Marks how many? 14. And then 16 and then 12 and 12. That is 40. 40 marks. Okay, so this is the distribution of marks. This is your pattern paper. Section A has 6 questions. Section B has 4 questions. Section C has 4 questions. So we are going to start with very short answer type of questions where each question will be getting 2 marks. So let's start with the first question here. So now you have seen the question attempt cut So now it's my turn to solve it or the question of the screen If I am going to solve it, I will be doing it like in entirety So look, if alpha and beta are the roots of the equation So what are we given here? So look, normally when we have pressed here, then you will see that we will solve it in the same pattern We will expect that if you will use it, you will be getting full marks in your examination So what are we given here? So what are we given? We are given alpha and beta are roots of 3x square minus 10x plus 3 equal to 0. So alpha and beta is quadratic ke jo roots. Then we have to find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So evaluate. So what we have to find? We have to find the value of. So to find the value of 1 by alpha and 1 by beta plus 1 by beta. Now, look, though this question is of quadratic, but we have to say that the thing we have already thought about is that we have expected that we will use many things. Why? And the thing we have used in mathematics is that we have used in second class, third class, addition, subtraction, division. So, this is what we have studied before. Now, what we have seen here is that we have seen here is that we have seen sum of roots and product of roots. So now I will say, if I try to simplify 1 by alpha plus 1 by beta, so I will try 1 by alpha plus 1 by beta is equal to, if I take calcium, alpha beta in the denominator and alpha plus beta or beta plus alpha in the numerator. Won't make any difference. Now what? See, since alpha and beta are the roots of this quadratic, so we know from our information of, from, of uh, like, uh, zeros of the polynomial, we know that sum of the zeros and zeros of the polynomial are the roots of its corresponding equation. So, if we say alpha beta 3x square minus 10x plus 3 is quadratic polynomial ke zeros hai, so equal to 0 means that the corresponding equation hai, uske roots ho jayega alpha and beta. So, sum of zeros or here sum of roots is minus b by a plus 10 by 3. And product of roots or product of zeros is 3 by 3, which is 1. Now put this value here, so therefore, alpha plus beta over alpha beta is how much? So this is 10 by 3 over 1. So the answer is simply 10 by 3. As I tell you all, Rita, if someone says, this is polynomial, we want to apply to the quadratic, so one way is this, kids. कि देखिए ये जो आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये मिडिल टर्म स्क्वायर की सहायता से इसे फैक्टराइज कर सकते हैं रूट्स निकाल सकते हैं कैसे तो चलिए वो भी देख लेते हैं तो इस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x 
plus 3 equal to 0. Now you can very simply, very easily factorize it. So, you can write it here. 3x common liya. x minus 3 minus 1 common liya. x minus 3 equal to 0. So, your factors will get 3x minus 1 into x minus 3 equal to 0. So, therefore, either x is equal to 3 or x is equal to 1 by 3. And then again, you can add them. So, you may call one to be alpha, one root, and the other root to be beta. So, you can say, alpha is equal to beta. अब आप बन बाय इसका प्रथम बाय बीटा निकालेंगे तो हर चीज़ भी ज़्यादा से बोलो फीचर है तो फिर आपको सम बन बाय थ्री प्लस थ्री इक्वल टू टेन बाय थ्री सो डेट टू बी आंसर तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन बच्चों अब देखिए यदि आप यहाँ पॉलीनोमियल का यूज़ करते हैं तो एक बात आई या अगर आप मेडियम का मस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं तो एक मार्क आपको यहाँ तक मिल जाएगा एंड वन मार्क तो गेट की फाइनल आंसर आफ्टर एडिंग दे हम आउ एडिंग दे रेसिप्ट होगा ओके तो डेट वाज़ फर्स्ट क्वेश्चन सो नाउ लेट्स मूव तू दी सेकंड क्वेश्चन तो देर आर टू क्वेश्चन विद इधर और केस तो चलिए ट So hopefully अब आप लोगों ने attempt कर लिया होगा अब देखते हैं कि ये question क्या है question है the seventeenth term of an AP exceed is ten term by seven find the common difference तो पहला question हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हमने कहा this is A these are not two part I'm not I'm just making this restriction so that when I'm solving you should be clear कि कौन सा part solve करना है पहले A part solve करना है these are two optional parts या A करेंगे या B करेंगे ठीक है but for you people I will be solving both so let's see how you can solve it, so you can solve it according to your match, your steps, your answer and your solution. Okay, so coming to the first part, A part and what it says, we are given here the 17th term of an AP, A17, exceed its 10th term, exceed its 10th term, A10 by 7, find the common difference. Now what do you say, let D be the let. Small d be the common difference. Of it. Malay d be the common difference. So let d small d be the common difference of a p. Then and and a is also Malay thing. A is the first term of it. आप देखिए ये दोनों चीजें आपको लिखनी होंगी। A is the first term of it. तो now just use this formula. तो it's not required कि आप ये लिखें, but I will be writing it for you because now using the formula for general term, the n term of A, which is A n is A plus the first term plus n minus one times the common difference. ये formula यहाँ पे प्रयोग करेंगे और आई बी विल गेट डी डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो दिस इंप्लाइ ए 17 कितना हो जाएगा? ए प्लस 17 माइनस वन बोले तो 16 डी। इस इक्वल टू ए टेन विल बी ए प्लस 10 माइनस वन बोले तो 9 डी प्लस 7। अब देखिए आई सेड आई वाज एक्सPECTING टू गेट डी डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड वी गोट इट बिकॉज़ � D हो गया simply one so that's the answer the common difference of the AP is one here तो ये हो गया आपका part ये पहले ही part का answer अब अगर आपने पहला part किया तो फिर से देखिएगा given वगैरह देखिए हर चीज़ अगर आप given और ये assume करके भी मार देते हैं because of lack of time I don't expect कि आप यहाँ पे छोड़ेंगे इतना भी छोड़ते हैं तो भी आपको आधा मार्क तो आप expect कर सकते हैं but that's not suggested at all क्योंकि जब आपने इतना लिख ही दिया मतलब हाँ if you write this formula here, you get this given up eight marks out there and after applying this formula, then you get this done, you get your second marks here. You get the here, you get some mark distribution, up on the B part, so let's see what the statement is. B part, I find the sum of all two digit odd positive numbers. 
sum of all two digit positive number. So we have to solve here sum two digit positive odd numbers. Where one three, where one five, where the last odd two digit number is 19. Now isn't that an AP answer? Yes, so which is an, a series of AP. The AP key series here. So this is a series of AP. AP key series here. So AP key series here where D is common difference crystal. A kya hai series ka? A hai. Nth term ka hai is series ka nth term hai an is 19. Now we know sum of first n terms of an AP is so since I am using it for the first time in the solution like writing the solution so I am writing the result. So Sn is number of terms by 2 into first term plus the last term. A result A hai. Or A result hai aapka number of terms in the series by 2. 2a, 2 times the first term plus n minus 1 times the common difference here. And there is no difference at all in these two because a and t together is the a plus n minus 1 times the decreasing it to yaka, 2 sides of the Now let us see in both the cases we need number of terms in the AP. So we n nikana ya ati mahatapun hai. So now since a n is 99. So this implies a plus n minus 1 times d is 99. Now how much is a? 11. And how much is d? 2. 2 times this is equal to 99. What do we get? 11 is equal to 44 is equal to n minus 1. So n is equal to 45. So there are 45 terms in this series, in the series of AP here. So there S45 is up there. Chuki hame first term but I have N S term, the last term we know, and also we know so by this we using any other formula, we'll be using this formula. So number of terms 45 by 2. First term 11 plus 45. 11 45 ho gaya, 56, 28 to 6. 45 into 28, so whatever you get to the final answer here. Yeah, the answer. Okay, of course, you won't be living it in the form. So multiply 28 by 5. 28 by 5 is answer. You will have 140, 0 is 14. Carry it like 28 into 4 is you know how much? So that's your 100 term. And you carry 14 to 126. So 1, 2, 6, 0 at the most will be the final answer here. So here we have to get two part question number. Two के दो में ही हमने सॉल्व कर लिया जहाँ सेकेंड पार्ट की यदि बात आए ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही स्थिति है आप यहाँ तक लिख देंगे फॉर्म लेकर लिख देंगे तो आपको बदमाश मिल जाना चाहिए ताजा हो सकता है कि जब आप एन निकाल देंगे तो पूरे बदमाश होंगे क्योंकि यहाँ पे एन निकालना भी बहुत So by now you all would have tried this uh, attempted this question, question number three, question number three statement again. Uh, theorem this is a theorem of chapter circuit. Here theorem is that if you have to prove that tangent at any point of a circuit is perpendicular to the radius to the point of contact. So what do you have to prove? You have to prove Manager circuit. Okay, so you have to prove that Manager circuit is actually of course. But Akman is only two point here. So, if you draw a tangent for which this point mark on the circuit is its point of contact, so up this way, here we have the radius join the curve, so that doesn't seem to be the uh, point we have to by the end. So, let me take that point here. Yeah, so, uh, if I consider my point to be there, then see what happens is, man, so figure it out, here we have a point of contact, that's the point of contact. So this is our center of the temperature is going to be by 4 and this is the line is going to be the center at the point of contact. So at this figure according to the figure what we have to prove, we have to prove that OP, so let's say this is S, 
T here. So OP is perpendicular to ST, ST being the tangent to the circle at the point P here. So that's what we have to prove that the tangent at any point is perpendicular at any point on the circle is perpendicular to the radius in that point. We have to prove. Now, see, if we prove how to prove, then prove that the radius at point on the here out of the circle we have R on here. So let R be any point. Let capital R be any point on the tangent SQ. Rather SQ. SQ be only point R on here. So that definitely implies since that is a tangent. So R this implies R lies outside the circle. Of course, it lies outside the circle. ये सर्किल के बाहर ही चीज होगा। Now join O and R here। अब आप O R को join कर दीजिए। तो join O R here। तो next is we will be joining O R to join O and R। ठीक है। Now what will we say? So here in the figure we can claim that O R is greater than O P। Why? Because see since this is radius, right? Op to radius, or here till your radius. If I assume this point to be, let's say, some point P here, O A up to your radius. So definitely, we can see from the figure, O R is greater than O A, as O R is greater than O A, which is equal to O P as the radius, which is equal to O P. ठीक है तो आप कहीं भी पॉइंट तो दिस इंप्लाइड फॉर एनी पॉइंट आर फॉर एनी पॉइंट आर ऑन द टेंजेंट एक्सेप्ट पी पी को छोड़ के आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए आर को एक्सेप्ट पी ओ आर विल बी ग्रेटर देन ओ पी सो दिस व्हाट डस दैट मीन दैट सिंपली इंप्लाइड दैट ओ पी इज द शॉर्टेस्ट दिस this implies OP is the shortest distance. So, if you have a distance of any point R on the tangent from the center of the circuit, OP is the shortest distance of tangent ST from the center of the circuit. From the center of the circuit. अब हमें पता है कि किसी भी लाइन का शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इंप्लाइड ओपी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंस इट इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ़ ओ फ्रॉम एस तो दिस इंप्लाइड तो हो गया ओपी इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस Hence, so that we do all this theorem and do question number three here. So, ये बात का प्रेसिडेंट है कि इसका प्रूफ हो जाता है बच्चों, ठीक है जैसे क्वेश्चन आपने ये सॉल्व होता है, तो डेट्स इसे लुक्शन है। अब यहाँ पे देखिए मिस्टर पार्क की कैसे कैसे हो रही है, तो एक मार्किंग आपको यहाँ तक आ जाएगी, इस मिस्टर पर और एक मार्किंग so that was question number three. Now let's attempt question number four. Hopefully, you have to ask those three questions. Okay, okay. Question is a cone of height twenty centimeters. What are we given? See, here we have to answer a question. You have to answer definitely. Okay, okay. So the height of cone, let's say, is twenty centimeters. We mark here the smallest. बेस ऑफ कोन ये है आपका फाइव सेंटीमीटर बेस का रेडियस ठीक है इसको हमने मान लिया स्मॉल आर रेडियस ऑफ बेस ऑफ इस बेस मेड अप ऑफ मॉडलिंग प्लेट तो एक कोन है जिसको आप एक मॉडलिंग प्लेट से बनाया है जिसके डायमेंशन था वो हाई का रेडियस दिया हुआ है अगर आप चाइल्ड इटी शेप द मॉडल इन द फॉर्म what are we going to equate here? So here, I will say 
volume of coal is actually equal to volume of this figure and that's it. Just use this result here. The volume of coal is equal to volume of sphere. Coal ka volume can all that. So this is pi by 3 r square radius of coal into square into height. And this is 4 pi by 3 into radius of sphere. Whole cube. Yeh ho gaya. Ab bas aapko yaha pe simplify karke you have to get it. 3 se 3 cancel. 5 se 5 cancel. Put the value of r which is like 5 square into this is 20 is equal to 4 into radius of the sphere. Whole cube. 4 by the 20. So as we can see here, radius of the sphere, whole cube is 5 cube, so here we are now from 5 centimeter. But what we need here is the diameter, we shouldn't forget it. So therefore, diameter of the sphere. That is D is equal to 2 into radius 10 centimeter and that should be the answer. That should be the answer. Yes, so here we have to do a master distribution. A bar of the yard is melted. The moment you write this relation, it will be all you will get one mark. And then that's for the final answer. So that was question number 4, now let's quickly move to question number 5 and you should attempt it. So let's see, you have to ask a question about this. 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 Because the empirical relation we have used to apply, we know this. Because we have to ask a question about this. And what is this? We are given the mode and median. The mode of the distribution is 1000. Median of the distribution is 1 to 5, 0. And what we have to find? We have to find mean of the distribution. So to find mean of the distribution. Okay, now what? So we need to do, we know that the result of our is 3 times median. So this is 3 times median. Is equal to mode plus 2 times median. That's the empirical relation. So this is the answer of the multiple value. Then you will get the answer. So this is the answer of the 3 times median. Which is 1, 2, 5, 3. Is equal to 1000 plus 2 times median. So how much is the mean? So here we will get the answer. 3, 7, 5, 0 is 1, 2, 1. Yeah, it is 3, 7, 5, 0 minus 1,000 is 2, 7, 5, 0. Is equal to 2 times mean. So that mean. Mean of the distribution is 2, 7, 5, 0 by 2. So it is nothing but 1, 3, 7, 5. So that is the mean of the distribution. Using empirical relation and that's the relation here. So it's empirical relation ka keo kar ke se hum lo bohat ki saras ka se yaan pe mean ki value pa jate hai. So that's our question number 5. So now let's look at 6 points. Now, dekhe, ab ye haan pe bhi do baat hai. So chaliye. अपनी सुविधा के लिए हम इसे ए और बी मान लेंगे और इसके आपको दो एक पार्ट अटेंड करना होगा आप में से कुछ ने पहला पार्ट कुछ ने सेकंड पार्ट अटेंड किया होगा आपने सॉल्विंग वो यू शुड ट्राई ना ऐसे दोनों ही जो पार्ट हैं दोनों ही जो क्वेश्चन हैं वो काफी सरल हैं पहले वाले में यदि हम देखते हैं यहाँ पे बस पहला स्टेप है कि हम एलसीएम दे देते हैं। तो लेट्स टेक एलसीएम और डिनोमिनेटर हेयर। तो यू गेट टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री और फाइव यू टेक इट टू द राइट हैंड साइड एंड इट मैनेज। गायब हो जाएगा। ठीक है नाउ यू अप्लाई मेडल कंस्ट्रेंट तो यू जाएगा टू एक्स स्क्वायर 
18 to its common is x minus 3 plus 1 common is x minus 3 is what it is to show. So they have shown since we have to solve it, we get that it has got x minus 3 into solve karne ka matlab hame yahan pe x ka maan chahiye, root chahiye. We get x minus 3 equal to 0 ka, sabhi to red 0 hai, x to equal to 3 hai. Yaa jo dousra factor hai, which equated to 0, aur x yahan pe minus a ha jayega. So these are two rules or two solution of your question. So ye is ke aap ke pahala to part of question ka, yahan pe उसके दो सॉल्यूशन ऐसे रूल्स आ जाते हैं नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड वन तो जिन लोगों ने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है वो भी काफी सरल है क्योंकि यहां तो बस यहां तो कुछ खास करना भी नहीं है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के द अननोन इज वन इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन रूल इज गिवन टू बी द सिक्स टाइम्स द अदर ठीक है सो व्हाट आर द गिवन वी आर गिवन इक्वेशन हियर इक्वेशन है आपकी के x² 14x k इजंट दैट so it's kx squared minus 14x plus and what else are we given if I say I can read out the root here so you are putting it here and you have it the alpha is 6 times beta so yes so therefore you see product of two so a alpha into beta is nothing but a by d c by d but replacing alpha in terms of beta you get 6 beta squared ठीक है we have to get 6 into beta square and beta is 2 by k is equal to 8 by k that's it so now let's quickly simplify it so here I got 6 into 4 by k square is equal to 8 by k k is soon in the name of the other way it won't be a quadratic so k can't be 0 we can cancel it out or here I got 8 4 3 तो यहां से फिर आपका k आ जाता है दैट इज 3 ये हो गया आपका सेकंड पार्ट तो दो वर्ड टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने तो पहले तो इस पर करा के पहले वाले में जैसे आप करा के मान आंसर आ जाएगा दूसरा मान b वाले पार्ट में क्या b वाले पार्ट में है कि जैसे आपकी क्वेश्चन सामने आ जाएगी सम ऑफ थ्री रोस और सम ऑफ टू सब प्रोडक्ट ऑफ टू सी एफ फिर आप उसको एक मान पर दूसरा मान आपको जब आप उसे सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल देंगे तो दो वर्ड टू पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो विद दैट वी कंप्लीट आवर सेक्शन ए हियर तो सेक्शन ए मतलब बार बार आपके यहां पे पक्के हो जाते हैं और तो भी आप लोगों ने जो प्रॉब्लम है जिस तरह से फॉर्मेट डिसाइड किया होगा कि फॉलो करते हुए इसे आपने हल किया होगा बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन हियर सो नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन बी व्हिच कैरीज फोर क्वेश्चंस ऑफ थ्री मार्क्स ईच तो कमिंग टू सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इसके बाद का अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोग जल्दी से इसी के साथ में अटेंड करें तो आप लोगों ने देखिए ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है आप लोगों ने आई बिलीव और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्शन की पार्ट से जहां पे आपको देखिए सीधा सीधा क्या है यू हैव टू ड्रॉ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर हाउ टू ड्रॉ इट इन टर्म्स ऑफ द स्टेप हम आपको स्टेप के रूप में आप समझा देते हैं आप लोगों ने वही फॉलो किया होगा होपफुली तो फिर पूरे मार्क्स मिल ही जाने हैं ठीक है मान लीजिए पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यू ड्रॉ अ सर्कल और मान लीजिए सेंटर सेंटर तो आप कहीं भी रख हां ये पता है कि रेडियस फिक्स है Radius given as 3.5 cm. You get the 3.5 cm circle. You have to draw the idea. Now, what do you have to do? Using scale. You have to 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 scale. 
at length of 6 cm from pass of from pass so yahan pe fix kare ki the length of 6 cm is the width a point that will be tiny to be along the circle and be there okay so i call it as phi here so here pc is 6 cm according to the given position ye hai aapka 6 cm now we have to draw the tangent to the circle from this point p so what do we do so agla step i draw a circle with pc as diameter ye agla step but how do you draw it can we draw it directly answer is of course not we can't draw it directly so what we need to do we of course we need to get center of the circle so hame yahan pe draw karne ke liye first we have to get center of circle that means midpoint of pc because pc is the diameter the diameter ka midpoint kaise aayega so how to get midpoint so this imply we draw perpendicular bisector of pc jahan pe ye bisector pc ka form cut kar dega wahi midpoint hai and how do we draw it so pc the line segment of say half the other than pc ke half se other than aapka pass pe mark karenge aur half the other se p ki taraf aate hain rabia c ki taraf se aate hain jahan pe intersect kar jayega usko hum yahan pe aise draw kar denge and then we get the midpoint the perpendicular bisector here so ye aapka midpoint m r ka pc ka iska matlab mc is equal to mp or cm is equal to pm theek hai to ye ho gaya aapka so here M is the midpoint of PC. So now we have M is the midpoint of PC. So now taking M as the center and CM or PM as the radius, draw the circle. So this co center one ki, this co radius one ki, I have circle draw kar diya. So ye is matlab PC aapka pe diameter ho gaya hai. Ye circle aapka pe yahan pe ban jata hai. So that circle. ठीक है तो ड्रॉ अ सर्किल विद पीसी एज डायमीटर नाउ द सर्किल द ऑब्टेन द सर्किल द सर्किल हमने बनाया है इंटरसेक्ट द गिवन सर्किल जो सर्किल आपको 3.5 सेंटीमीटर का दिया था एट टू पॉइंट से ए एंड बी ए और बी पे ये दो पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करता है ठीक है नाउ जॉइन पी ए एंड बी व्हाट विल दैट गिव अस टू गेट टू गेट टेंजेंट्स टू द सर्किल टू गेट टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम पॉइंट ठीक है तो ये है पूरा तो यदि आपने कहा तो ये ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हमने कहा ए और बी को ज्वाइन कर दे पी से और हमें जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो मिल जाएगा तो आपने पी को ए से ज्वाइन किया तो पी ए ये टेंजेंट हो गया और पी को बी से ज्वाइन किया तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच आई बिलीव यू आर गोइंग टू फॉलो बाय ड्राइंग द टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट बी टू द गिवन सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ठीक है इसका लॉजिक क्या है इसका लॉजिक ये है कि यदि हम सिंस PC इज द डायमीटर एंड A इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल विद डायमीटर एट P जो PC विल सबटेंड द राइट एंगल एट A एंड PC विल सबटेंड एट द राइट एंगल टू द डायमीटर सर्किल राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सरकमफरेंस A और B जो है वो PC डायमीटर वाले सर्किल के सरकमफरेंस पे है तो P A C और P B C फॉर आवर नाइन्थ क्लास थ्योरम वी नो दैट आर गोइंग टू बी राइट एंगल बट अब अगर हम फर्स्ट गिवन सर्किल के परस्पेक्टिव से देखें तो AC इज द रेडियस एंड PA इज द टेंजेंट एट A टू द गिवन सर्किल और फिर हमें पता है तो लाभ लगा दो AC इज द रेडियस एंड PA इज द लाइन व्हिच पासस थ्रू द पॉइंट A टू द गिवन सर्किल और टू बी AC परपेंडिकुलर है PA के तो PA को टेंजेंट होना ही होगा तो दैट्स द लॉजिक माय दैट वी कैन क्लेम दैट डेफिनेटली PA इज इक्वल टू द टेंजेंट टू द given circle so that was question number 7 here ab hum log eighth question karte hain
तो हम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने कर लिया होगा देखिए अब यहां पे ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो ठीक है इतना काफी नहीं है हमें यहां पे f1 f2 चाहिए तो क्या-क्या देखिए हमें पहले ही पता है द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 100 तो वी हैव गिवन दैट 20 plus 25 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी इज 100 ए रिलेशन ऑफ टाइम यहां से आ जाता है इज इट दैट तो 20 25 25 तो 5 तो f1 plus f2 हो जाएगा आपका बट थ्री फाइव तो दैट रिलेशन नंबर था हमें f1 ठीक है तो ये पहला रिलेशन आ जाता है अब देखिए हमें क्या दिया अगर हम यहां पे प्लाज्मा की एक टेबल बना लें तो ये हो जाएगा 0 से 80 80 से 3 मिड पॉइंट पर 3 एंड देन 80 टू 160 जैसे लगे टाइप और 120 अब 80 80 हम ऐड कर देंगे अगर इंटरवल आपके सारे कर देंगे नहीं तो ये 200 हो गया फिर ये 220 हो जाएगा फिर ये आपका 360 हो जाएगा और फिर ये अब आप इतने ही है ये क्लास मान बोले तो x i आ गया नाउ वी नो दैट मीन इज समेशन ऑफ f i x i ओवर सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी f i x i कितना 40 into 20 800 120 into 25 so 120 12 into 25 is 300 so this is 3000 plus 200 f1 plus 280 f2 plus 3600 divided by total number of observations so 100 आप देखिए यहां पे आपको जीरो से एक कॉमन है कंप्लीट हो गया कि हर जगह आपको हो रहा है बचा है ठीक है तो नाउ लेट्स डू इट तो ये ये भी एक्चुअली हमें दिया हुआ है ये कितना है फ्री फॉर्म इट्स गिवन टू बी 188 इज दैट सो दैट्स गिवन अस टू बी 188 हियर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका सेकंड रिलेशन जो आता है टर्म में वो है 20 f1 28 तो so, 20 f1 plus 28 times f2 is equal to so this is 1 double 8 0 so 1 double 8 0 minus of it. so now 18 plus 318 plus 20 400 and then 407 60 minus 7 so how much is it left so 7 60 you have to subtract so 1820 so 20 will be 2 but I will be I will be 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं 5 f1 plus 7 times f2 4 से डिवाइड किया तो 4 हो गया 32 a and 280 ये आ गया आपका 280 now we have two equations and two unknown I believe आप लोग solve करके जल्दी से तो solve one and two to get equation one and equation two to get f1 and f2 फिर आप जो निकाल लीजिएगा और उत्तर पे आपके सामने आ ही जाएगा अगर सेट्स क्लियर है ये आपने जो रिलेशन बना रहे हैं ये तो ठीक है तो फिर आंसर को सही आ ही जाएगा इसमें डोंट कमिट एनी एग्जीक्यूशन एंड एरर्स कैलकुलेशन एरर ठीक है अब देखिए यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन तो पहला आ गया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का फिर क्लास मार्क लिख के फिर आपको फॉर्मूला लगा दें दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का दो मार्क्स हो गए तो एक मार्क पहला डिस्ट्रीब्यूशन एक मार्क दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और एक मार्क आपको सॉल्व करके अपना f2 निकाल के आंसर लिखने का बच्चों तो दैट वाज एक नॉलेज मूव तू क्वेश्चन नंबर टू का नाइन एंड फिफ्टी आप लोग जल्दी से दे हल करें अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 तो फिर से दो पार्ट हैं बस अब दो पार्ट तो नहीं है दो टेस्ट हैं दोनों में से कोई एक करना है तो होपफुली आप कुछ ने एक कुछ ने सेकंड वाला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो एक ही करके दोनों हम देखते हैं पहला पार्ट है तो पहला क्वेश्चन है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट ऑन इदर साइड ऑफ द रेलवे व्हिच इज 150 मीटर वाइड तो एक रोडवे है जो आपका 150 मीटर चौड़ा है ठीक है अब टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट दो पिलर्स हैं सेम हाइट के मान लीजिए हमने दो पिलर दोनों साइड पे खड़े कर दिए और सेम हाइट है सिर्फ 
अब देखिए यहाँ पे बेस से टेन मीटर की दूरी पे बी पार्ट हम बनाते हैं तो फिगर को जैसा ये है ठीक है ये फिर से ये बोट है ये हिल हिल प्लांट लाइक उस वहां हिल का फोटो दहेज है बी ठीक है अब यहां पे और जरूरत है एट दिस पॉइंट फॉर सो आई एम मार्किंग इट एज फॉर टू रिप्रेजेंट इट एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ने क्या कहा ऑब्वियसली वी मेजर बोथ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बाउंड तो हमने एक लाइन और बनाना है मालूम मान लीजिए ये पॉइंट है सी ओ सी the hollow the line now at the point o the observer when observe the top of the hill he found the angle of elevation for the top is uh, angle of elevation top is 60 degree angle of depression of the base is 60 degree ye angle to go 60 degree aur angle of depression bhi hum bahut zyada se bhi dekh sakte hain na bolega ye angle 60 degree ka the ye angle of depression bhi ho jayega we want we have to find that find the hill height of the And the distance may be. So we are given here basically O A is ten meter. Okay, so let A B be x meter and B manje P. B P is x meter. ठीक है सो देखिए अब 10 मीटर है तो BC भी आपका 10 मीटर होगा ये हम लोग याद रखेंगे तो नाउ सी दिस ट्रायंगल 30 डिग्री और ने कहा यूजिंग एन ट्रायंगल OAB tan 30 इज हाफ tan 30 इज अपोजिट साइड OA ओवर बेस व्हिच इज AB जस्ट पुट द वैल्यू हियर तो e को 1 by 2 3 इज इक्वल टू OA व्हिच इज 10 and this is nothing but x we have to take x of the diagonal that is so 10 times root 3 meter the distance between the two to means the observer the observer on the deck and the hill is like 10 times root 3 meter so if i log ya ab jara hum dekh rahe hain ki bp kitna hai acha bc kitna hai there will be distance is the same as the height of the 10 meter ठीक है तो ये बचा आपका PC जो 10 माइनस का लाइक H माइनस 10 मीटर तो PC हो गया आपका H माइनस 10 मीटर एक और हमने पूरे को ऐसे मान लिया था BP को ऐसे मान लिया तो नाउ इन ट्रायंगल व्हाट इज दैट OCP तो सब कोर्स आई कैन कर दैट C हियर तो यू सी पे आ जाएंगे तो ठीक है यहाँ से क्या बनेगा तो यहाँ से भी यू कैन टैन ऑफ Sixty is equal to opposite side PC over B is equal to. Now let's quickly put the value here. We put here we have PC is now. Because the PC as we we can see here is nothing but like H minus ten over OC which is X here. X की जगह अगर हम चाहे तो ten root three और देंगे तो ये हो जाएगा root three over O is equal to H minus ten. Ten times. But cross multiply and get the answer. So here you have the height here and there. Like this, you get the cross multiply. So you get ten root three to root three thirty meters. S minus ten. So from here you come to know that height of the hill is nothing but thirty meters. Okay. So those were two points. Like distance between the like observer and the hill that is ten root three, and then height of the hill is. Like how much is it? Height is fourteen meter. So that's height of the hill is fourteen. So that's what we can put nine here. Now let's move quickly to question number ten, the last question of this section section. और आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा आंसर होपली आप लोगों का आ ही गया होगा एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्ट फॉर्मूला एज टू हाउ टू फाइंड मोड ऑफ अ गिवन
फ्रीक्वेंसी डेटा ठीक है यहाँ पे आपका इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो हाउ डू वी यूज इट तो देखिए सबसे पहले वी शुड नो तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉट दी फॉर्मूला टू गेट मोल्ड हेयर तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है दिस इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो ओवर टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय एच एच अब देखिए सारे जितने हमने यहाँ पे टर्म्स यूज किए हैं व्हाट डज दे डिनोट वो भी लिख लेते हैं तो हेयर यू विल से यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो आपका एल है वॉट इज एल हेयर L is the lower class limit of the modal class. Modal class है तो सबसे पहले हम लोग आपको याद होगा we try to get the modal class here. सबसे पहले हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि हमारा यहाँ पे modal class आ जाए बच्चों ठीक है तो मॉडल क्लास आने के बाद जो उसकी उस इंटरवल की जो क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट हमारा एल होता है एंड व्हाट इज एच हेयर एच इज द क्लास विथ एच आपका जो क्लास विथ है जो कि नॉर्मली थ्रू आउट सेम ही रहता है वो आपका एल एच हो जाएगा नाउ व्हाट आर एफ वन एफ जीरो एंड एफ टू तो सबसे पहले एफ जीरो एफ जीरो इज दीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग दी मोडल क्लास मोडल क्लास से पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी आपकी एफ जीरो है वॉट इज एफ वन हेयर एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटर मॉडल क्लास सो फ्रीक्वेंसी ऑफ राधर तो आई शुड राइट हेयर इट सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हेयर तो यहाँ पे एफ वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ठीक है ऐसी एफ ये टर्म्स जो है वो इसी तरह से डिनोट कर दिए गए हैं लिखे गए हैं बनाए गए हैं सो दैट यू कैन इजिली रिकोगनाइज वॉट डिस स्टैंड फॉर तो एफ वन मॉडल क्लास है तो जीरो एपीएस बिफोर वन तो उसका प्रोसीडिंग है टू एपीएस आफ्टर वन तो उसका सक्सीडिंग वाला है एफ टू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल सक्सीडिंग सक्सीडिंग डी मॉडल क्लास ठीक है तो ये हो गया आपका बच्चों यहां पे सो सक्सीडिंग डी मॉडल क्लास so these are the representation now the point and the most important point here is how do we decide which class interval is going to be our modal class so this class interval ki frequency sabse zyada hogi wahi hamara modal class hota hai to ye ho gaya aapki highest frequency so this class interval is the modal class here to ye ho gaya aapka modal class i am writing it here so this is our modal class now what is it so according to the notation this is nothing but f of 1 so this is your f of 0 preceding jo se upar wala interval hai uski frequency f0 hai f2 two appears after 1 so ye jo hai ye ho jayega aapka f2 yahan pe theek hai l kya hai l is the lower class limit of the class modal class interval so ye aapka 120 jo hai ye ho jayega lower class limit l what is h the class width as i said mostly aapki class width same rehti hai homogeneous type ka rahega 100 to 120 120 to 140 so 20 is the class width so here now you will say so yahan pe ab dekhiye h kitna hai so class width hai 20 l kitna hai lower class limit of modal class hai to 120 F1 कितना है तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 40 F0 कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास व्हिच इज 12 हियर सो दिस इज 12 F2 कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग इट इज 8 हियर सो दिस इज 8 हियर नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड सो आई पुट जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला हियर सो देयरफॉर अब आप यहां पे कहेंगे कि भैया मोड कितना हो जाएगा सो मोड हो जाएगा आपका L बोले तो 120 प्लस ट्वेंटी एच हमने पहले ही लिख लिया चलिए 
एफ वन माइनस एफ जीरो तो एफ वन इज फोर्टीन माइनस एफ जीरो इज तो फोर्टीन माइनस ट्वेल्व ओवर टू इंटू फोर्टीन इज ट्वेंटी एट माइनस ट्वेल्व माइनस एट ना लेट सी वॉट डू वी गेट हेयर तो देखिए बाकी तो आप लोग फिर सिंप्लीफाई कर भी लिया होगा और कर ही लेंगे इसमें कोई डाउट है नहीं ठीक है तो ऊपर टू आ गया और नीचे हो गया एट अपना है ना तो नीचे एट हो गया तो ये हो गया फोर्टी और ये हो गया फाइव सो दिस इज नथिंग बट वन ट्वेंटी फाइव सो दैट्स द मोड ऑफ दैट्स द मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डेटा दिस स्टेटिस्टिकल डेटा है तो ये हो गया आपका टेंथ क्वेश्चन विच कैरी थ्री मार्क्स तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका सेक्शन बी का सो विद दैट वी कंप्लीटेड टू सेक्शन हेयर आप लोग भी कर ही लिए होंगे सारे दस क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन सी विच कैरी फोर मार्क्स ईच ठीक है तो सेक्शन सी पे आते हैं जहाँ पे हर प्रश्न आपके चार मार्क्स का है तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट एंड यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन वन बाय वन सीक्वेंशली बट अ बिट क्विकली so by now you would have completed this chapter question number 11 here question number 11 aapka circle chapter se hai aur fir se ye kyun na mai why i'm saying fir se kyun na mai kyunki isse pehle bhi hum logon ne circle ki hi jo dusri theorem thi wo prove ki hai to yahan pe statement kya hai we have to prove that length of tangents drawn from an external point to the circle are of equal length so that's what we have to prove here to prove ye karna hai ki kisi bhi external point se अगर टेंजेंट्स यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वी हैव टू प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर ऑफ इक्वल लेंथ हेयर ठीक है तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं सो दैट्स व्हाट वी आर गिवन सो पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द गिवन सर्किल हू सेंटर इज से सी ठीक है तो चलिए Now what do we need to prove here? तो हमें सिद्ध क्या करना है We have to prove तो we have to prove here PA is equal to PB. So that's what we have to prove. PA is equal to PB here. तो ये हमें यहाँ पे prove करना है तो देखिए अब complete करते हैं figure. Let us join AC. Let us join BC. And I am joining PC also. ठीक है अब देखिए वी हैव टू प्रूव पी एज इक्वल टू पी बी सो आई विल कंसीडर टू ट्राइंगल सो होपफुली आप लोगों ने भी यही किया होगा कंसीडर ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी दो ट्राइंगल हमने उठा लिए नाउ व्हाट नाउ ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय बोथ आर रेडिया है so both are radii of the same circle hence they have to be same what else pc is equal to pc it's common side for both the triangle so it's common and what else and angle pac is equal to angle pbc which is 90 degree isn't that so we can use see there are two theorem we can use this theorem here so using this theorem so we can write this now what which criteria can be used to claim that the triangles are congruent so this imply triangle pac is congruent to triangle pbc and using rhs criteria isn't that so one right angle one hypotenuse which is same pc and one side so using rhs criteria we can claim that pac is equal to pbc so therefore by cpc 
we can say that PA is equal to PB hence so. So a simple one. A simple one to start this section. Isn't that? ठीक है तो ये बहुत ही सीधा सा एक प्रूव हो जाता है आपका यूजिंग अनदर थ्योरम तो एक थ्योरम आपको प्रूव करनी है आपने दूसरी थ्योरम यहाँ पे यूज कर ली होती सर्किल की सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फिर से यहाँ पे चूंकि आपके सामने ऑप्शन थे तो ऑब्वियसली फ्यू ऑफ यू वुड हैव अटेम्प्टेड द फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड फ्यू ऑफ यू वुड हैव अटेम्प्टेड दी सेकेंड वन तो चलिए हम पहले ए वाले से जो हमने मार्क किया है ए और बी ए को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट होपफुली आपका आंसर आ ही गया होगा बट स्टिल चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं वॉट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ सिक्स किलोमीटर पर आर्ट टू अफ ऑफ डायमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर तो वी आर गिवेन डायमीटर ऑफ पाइप विच इज फोर्टीन सेंटीमीटर इन टू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज सिक्सटी मीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी टू मीटर वाइड डायमेंशन ऑफ टैंक So actually base दिया हुआ है लेंथ इन टू ब्रेड सो डायमेंशन इज लाइक लॉन्ग एंड ब्रेड सो विच इज लाइक सिक्सटी मीटर इन टू ट्वेंटी टू मीटर सो ये आपको दिया हुआ है डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वॉटर इन द टैंक विल राइज बाय सेवन सेंटीमीटर कितनी देर में तो देखिए क्वेश्चन सीधा सा है एक पाइप से वॉटर फ्लो कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर आपको दिया हुआ है ठीक है और एक ऑब्वियसली वाटर वॉटर इज फ्लोइंग फ्रॉम पाइप टू द टैंक सो यू आर गोइंग टू फिल अ टैंक विद द हेल्प ऑफ वॉटर पाइप एयर अब टैंक में आपको टैंक का बेस का लेंथ ब्रेड दे दिया गया रेक्टेंगुलर शेप है टैंक है मतलब की वॉर्डल शेप है अब हाइट कहा गया सेवन सेंटीमीटर वाटर लेवल बेस से सेवन सेंटीमीटर ऊपर तक भर जाए कितनी टाइम लगेगा उसमें ठीक है सो नॉ सिंपल स्टेटमेंट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप जितना पानी पा, पाइप से बहा फ्लोइंग थ्रू पाइप इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर फिलिंग द टैंक ओके जित उतना ही आएगा पानी भाई जितना पानी वही तो टैंक में जा रहा है तो पानी जितना टैंक में भरा जितना भरने में लगा उतना ही पानी पाइप से आया ठीक है तो अब टैंक की तो डायमेंशन आपको क्लियर है यहाँ पे बच्चों दिस एम्प्लाइड टैंक के डायमेंशन है वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा 60 इंटू ट्वेंटी टू सो सिक्सटी लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट रिमेंबर दिस All the dimensions for tank are given in terms of centimeter. Meter. So height is just centimeter. Me, so we can also convert meter in convert. Kar lete hai. Aur idhar five ke dimension bhi aapka centimeter term hai. Ye yaad rakhega. So it's seven centimeter. Matlab seven by hundred here. So ye to ho gaya volume of water in tank. Now how much water has been like has flown through the uh, uh, pipe here? So wo kya hoga? Pipe ka shape. Dekh it diameter. दे दिया गया इसका मतलब पाइप इज शेप ऑफ सिलेंडर सिलेंडर शेप पाइप है तो यहाँ पे आप सिलेंडर शेप पाइप है तो आप कहेंगे फाइव टाइम्स आर स्क्वायर रेडियस ऑफ दी पाइप हेयर इन टू लेंथ लेंथ ऑफ वॉट लेंथ ऑफ वॉटर कॉलम ना वट डज दैट मीन तो आप समझिए पहले ये जो आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर दिया हुआ है विद सिक्स किलोमीटर पर आर वॉट डज दैट मीन दैट सिंपली मीन मान लीजिए ये आपका पाइप है Water started flowing inside the pipe at t is equal to zero. One hour later, at sharp after one hour, t is equal to one. Pe, if you block both sides of the pipe, then the pipe will get six kilometer long. The pipe that will get filled with water. बात समझ में आई तो इस तरह से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया जाता है वो एक्चुअली कॉलम बन जाता है वाटर कॉलम की तरह से वो आप उसे देख सकते हैं लेंथ ऑफ वाटर कॉलम देख सकते हैं मतलब ये है कि उस पाइप में यदि एक घंटे तक पानी बहाया जाए तो सिक्स किलोमीटर लंबा पाइप 
आपका उस पानी से पूरी तरह से भर जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे जो हमने लेंथ ऑफ वाटर कॉलम लिखा है तो वही ही एक्चुअली यहाँ पे हमें चाहिए तो अब हम लिखेंगे पाई विच इज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर डायमीटर वॉज फोर्टीन तो दिस इज सेवन इंटू सेवन चूंकि सेंटीमीटर है हमने इसे फिर मीटर में कन्वर्ट कर लिया इन टू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम एक घंटे में सिक्स किलोमीटर तो सिक्स किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं सिक्स इंटू वन थाउजेंड इन टू टाइम टी तो मान लीजिए जितना टाइम है उतना वाटर कॉलम तीन घंटे में कितना तो सिक्स सिक्स थाउजेंड मीटर इंटू टी इंटू थ्री टेन आवर्स में कितना सिक्स थाउजेंड मीटर इंटू टेन तो टी टाइम में कितना तो सिक्स थाउजेंड इंटू टी यहाँ पे याद रखेगा टी हमारा आर में आएगा घंटों में आएगा ठीक है सो नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई तो ये है सिक्सटी इंटू ट्वेंटी टू इंटू सेवन बाई हंड्रेड तो क्या क्या कैंसिल हुई सेवन सेवन गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सेवन ये सब गया एक हंड्रेड हंड्रेड गया ठीक है और एक हंड्रेड ये गया और एक ये ये गया ओह इट्स ऑल गॉन सो दिस एम्प्लाइड टी इज वन सो दैट मींस टू फिल द वाटर टैंक अप टू द हाइट ऑफ सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस यू नीड वन आर ऑफ टाइम That means एक घंटे तक यदि पाइप से पानी पूरा चलेगा तो फिर आपका जो वाटर टैंक है उसमें सेवन सेंटीमीटर हाइट के वाटर कॉलम तक का पानी भर जाएगा तो दैट वॉज अवर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फर्स्ट पार्ट और जरा था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ऑप्शनल में ठीक है और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर था इसकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू विश यू कैन गो थ्रू अवर वीडियो लेक्चर वेयर आई हैव डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट लाइक इन डिटेल देयर ओके तो दैट वाज द फर्स्ट वन अब नाउ फॉर दोज हु हैव अटेम्प्टेड द सेकंड क्वेश्चन हियर जो ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन था जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया तो चलिए उसके लिए सलूशन देख लेते हैं तो बी पार्ट पे आते हैं तो बी पार्ट में देखिए क्या क्या गया गिवन अ हॉलो स्क्वायर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स एट 4 एंड 8 सेंटीमीटर तो डायमीटर है तो फिर भैया वो लिख लेते हैं रेडियस तो आर आई इंटरनल इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आर आउटर या एक्सटर्नल तो वो हो जाएगा आपका एट सेंटीमीटर डायमीटर है तो फोर सेंटीमीटर इज द रेडियस नाउ इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ बेस डायमीटर एट सेंटीमीटर फाइंड द हाइट एंड स्लॉन्ट हाइट ऑफ द कोन ठीक है तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज हाउ मच वॉज दैट सो आई जस्ट मिस इट सो इट्स कोन ऑफ बेस डायमीटर एट तो दैट्स अगेन फोर सेंटीमीटर सो इफ आई से लेट एच बी द हाइट हेयर एच बी the height of cone now see i would have told you earlier also that whenever you mold or melt an object to get it turn shape it into the other type of object then always the volume of material remains same so volume of material required to construct the hollow sphere तो जितना हॉलो स्क्र में मटेरियल रिक्वायर्ड था या था उतना ही आपका वॉल्यूम ऑफ कोन होगा सो आई एम एज्यूमिंग द कोन टू बी अ सॉलिड कोन हियर ठीक है क्योंकि अगर एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन की बात नहीं की गई है तो याद रखिएगा सॉलिड कोन है क्यों क्योंकि अगर वो हॉलो कोन है तो फिर मटीरियल का वॉल्यूम आप उसमें फिर क्योंकि अगर सिंगल डायमेंशन दिए और हॉलो शेप है हॉलो सिलेंडर हो हॉलो कोन हो हॉलो स्क्र हो हेमी हो तो फिर आप मटीरियल का डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं कर सकते बिकॉज इन दैट केस वी ऑल नो दैट वी कंसिडर द वॉल टू बी अ वेरी थिन वॉल विदाउट एनी कंसिडरेबल विथ देयर ओके सो दैट्स आई एम एज्यूमिंग इट टू बी अ सॉलिड कोर तो वॉल्यूम ऑफ मटीरियल तो कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री देखिए हॉलो है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम तो पाई आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब ये आ गया इज इक्वल टू वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर तो आर ऑफ कोन होल स्क्वायर इन टू एच ये हो गया आपका ठीक है लेट्स क्विकली सिंप्लीफाई तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई से पाई गया थ्री से थ्री गया फोर से ये फोर गया ठीक है अब देखते हैं आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब तो वो हो जाएगा फोर क्यूब माइनस टू क्यूब is equal to actually four times h. So how much is h here? तो यहाँ से हमें h कितना प्राप्त होता है तो यहाँ से आपका h हो जाएगा फोर क्यूब बोले तो सिक्सटी फोर माइनस एट इज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स बाई फोर 
so how much is it so this is nothing but 14 and that is in terms of सेंटीमीटर तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन तो ये हाइट हो गया कोन का तो भैया स्लांट हाइट कितना तो देयर फॉर अब यूजिंग पाइथागोरस वी कैन गेट स्लांट हाइट ऑफ द तो स्लांट हाइट व्हिच इज नथिंग बट इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय एल सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर व्हिच इज 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर सो हाउ मच इज इट तो 14 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में 4 तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा तो ये बचा आपका लाइक ज्यादा फोर बाहर आएगा है ना तो ये हो जाएगा आपका फोर प्लस एंड देन फोर्टी नाइन विच इज फिफ्टी थ्री आई सपोज तो दैट्स द आंसर हियर तो टू टाइम्स रूट फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर शुड बी द स्टार्ट हाइट ऑफ द कोन विच इज फॉर्म बाय मोल्डिंग द हॉलो स्पेयर बाय मेल्टिंग द हॉलो स्पेयर सो दैट दो टू क्वेश्चन फॉर योर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोथ बेस्ड ऑन सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ठीक है तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं दो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये बात आपको पता होगी तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्टींथ क्वेश्चन नाउ तो बाय नाउ यू वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन देख देखिए ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको का क्वेश्चन है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन लाइक टार एंड केबल एंड वायर ठीक है बट अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है अच्छा फिगर भी आपका दिया ही हुआ है फिगर दिया हुआ है दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी ओ इज द पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ओ इज एट द डिस्टेंस ऑफ थर्टी एट मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टार एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी दर्टी डिग्री टू द पॉइंट ए इज फोर्टी फाइव डिग्री नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ठीक है तो पहला पार्ट ही खैर ये है कि आप एक एक लेवल डायग्राम बना लें तो चलिए बना लेते हैं मान लिया हमने ये पहला बन गया ठीक है सो विच पॉइंट इज दिस सो द पीक इज एट ए राइट सो ये आपका ए है ये ओ है तो ये मान लिया हमने पी है एंड इट इज सेड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम ओ इज 45 डिग्री सिमिलरली हमने यहाँ से इसे ज्वाइन कर लिया ये पॉइंट बी है ये एंगल आपका क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है और ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो आपको फोर्टी डिग्री दिया है ठीक है ड्रॉ लेवल डायग्राम सो दैट्स डन व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हियर तो ए कितना हाइट पे है बी कितनी हाइट पे है तो चूंकि आपको पी क्यू दिया हुआ है थर्टी एट मीटर हियर सो इन ट्राइंगल सो फॉर फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल पी बी बी पी ओ एंगल पी इज नाइनटी डिग्री सो यूजिंग टैन ऑफ थर्टी डिग्री बिकॉज हमें हाइट चाहिए अभी तो इट इज नथिंग बट बी पी ओवर ओ पी सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गेट बी पी सॉफ्टकोर्स यस तो यहां से आपका बी पी हो जाएगा टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री इन टू ओ पी थर्टी एट बाय रूट थ्री और मे बी यू कैन से सो हाइट ऑफ बी फ्रॉम दबियसली द ग्राउंड हेयर इज सो इज थर्टी एट रूट थ्री बाय थ्री मीटर इज एन दैट That's the height here. So, ये आपको यहाँ पे height of B आ गया. Similarly, we can get height of A here and in triangle APO. अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ तो angle और भी बड़ा ही सुंदर सा है. वो है 45 degree, tan 45 degree because tan 45 degree is one. So it's AP over OP. So that means AP is equal to one into OP, which is 38. So ये हो गया आपका 38 meter. So that's the height of A here. Now the second part is what is the length of wire structure from point O to the top of A and B. ठीक है तो O से A, O से B हमें length चाहिए तो length के लिए length of wire जो हमें दिख रहा है इस structure में वो hypotenuse के along दिख रहा है. So now again, देखिए आप Pythagoras use कर सकते हैं but I will avoid that. Again in triangle like चलिए A P O ही पहले ले लेते हैं. 
तो हमें यहाँ पे लेंथ ए ओ चाहिए विच इज हाई प्रोटीन्यूज एंड वी नो ए पी और ओ पी बोथ हेयर तो चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं वॉट शेला यूज आई मे यूज लाइक साइन फोर्टी फाइव सो साइन फोर्टी फाइव इज नथिंग बट ए पी द अपोजिट साइड ओवर हाई प्रोटीन्यूज ए ओ तो यहाँ से आप ओ ए या ए ओ लिख सकते हैं ए पी ओवर साइन फोर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज ए पी ओवर वन बाई रूट so therefore the length of wire joining the point on the ground to the top segment a section a is how much ap root 2 ap root 1 by root 2 is hai na so that's 1 by root 2 that should be just a minute so sin 45 is actually 1 by root 2 hai na isme koi doubt hai nahi hum logo ko ha ji to ap ap kitna tha ap was How much? 38 meters. So this is 38 times root 2 meters. So this is your OA. Likewise, we can get OB also. So similarly, in triangle BPO. So फिर से यदि हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम cos 30 लगाएंगे क्योंकि base तो हमें direct पता ही है, which is OP over OB. तो यहां से आपका ओ बी हो जाएगा ओ पी जो कि है थर्टी एट ओवर कॉस थर्टी जो कि होता है रूट थ्री बाई टू तो ये हो जाएगा आपका टू उधर चला गया ठीक है तो थर्टी एट इंटू टू हाउ मच इज इट तो दैट सेवेंटी सिक्स बाई रूट थ्री मीटर तो ये आप अपना दूसरा आंसर मान सकते हैं या डिनोमिनेटर एक्सरसाइज कर देंगे आंसर आ जाएगा तो एनी वेज दो टू पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री अ सिंपल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो जो मैथमेटिकल आपके पर्पस के लिए है वो यहाँ पे आपका इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है बच्चों ओके सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर थर्टीन और लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड विल बी फिनिशिंग दिस मॉक टेस्ट विद दैट क्वेश्चन तो देखिए आप लोग ने कर भी लिया होगा समझ भी गया होंगे क्वेश्चन किस चैप्टर पे बेस्ड है तो किस पे बेस्ड है बच्चों तो दिस इज बेस्ड ऑन दी चैप्टर विच वन एपी आइटमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है और स्टेटमेंट अ कंपनी मैन्युफैक्चर 600 मोबाइल्स इन द थर्ड ईयर तो देखिए हम इस वो इस तरह से देख रहे हैं कि थर्ड ईयर मतलब जो तीसरा टर्म है वो छे है एंड सेवन हंड्रेड तो ए आपका सेवन है It is also assumed that the mobile company increases the manufacture of mobile phones uniformly fixed by by a fixed number every year. Okay, so let D be the common difference here. So that's the number by which the company is increasing. So we हर साल आप D add करते हैं तभी आपका वही increase है और D ही आपका क्योंकि fix है तो A plus D, A plus two D, A plus C D वही आपका A P भी define करता है. So that's why I said it's a question based on A P here. ठीक है तो ये सब हमें दिया हुआ है नाउ लेट्स से व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर बाय हाउ मच द मोबाइल फोन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर दैट्स व्हाट आई सेड हमें यहां पे सीधे सीधे डी ही चाहिए सो नाउ ए3 इज नथिंग बट ए 2d व्हाट इज ई ए इज द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट ईयर में जितने मोबाइल बने हैं दैट इज ए हियर सो दिस इज इक्वल टू 600 तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 Similarly, we have A7 and how much is it? So A7 है यहाँ पे A plus 6D and that is 700. Now if I subtract two from one, so ये subtract कर देते हैं सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे. So now what do we get here? So यहाँ पे आपका A और A कैंसिल हो गया. 2D minus 6D is minus 4D and this is minus 100. So D is nothing but twenty-five. So that's the number by which every year the company is increasing its capacity or the manufacturing. So twenty-five mobile per year बढ़ रहे हैं बच्चों. How many mobiles uh, were manufactured by the company in the first year? So what do we need next is A. 
So this imply a plus 2 into d. d is 5 here, 25. So 2 into 25 is equal to 600. So a ho jayega aapka 550. So those many mobiles were being manufactured in the first year by the company. I also find the total number of mobile phones at manufactured in 10 years. So at last we have to find S10. Answer to Gattwa hume yaan pe S10 chahiye. So kya ho jayega? 10 by 2 into 2 into A which is 550 plus 10 minus 1 bole to 9 into D which is 25. Thik hai? So that's what we need uh, to solve here. So ye 5 ho gaya. Ab bas aap simply isse solve kar lenge. Ye upar 1100 ho gaya. Aga 25 to 9 kitna ho jayega 200? 25, so 1325. So, this So, those many mobiles were manufactured by the company in 10 years. So, that was the last question of your mock test here to ye ho gaya aapka 14th question ki is study base acha yahan pe dekhiye agar aapko lag raha hai ki do do mark ke do part hain ye theek hai to pehle mein ye pehla mark to aapko yahi mil jayega aur fir dusra mark ye hai aapka theek hai dusre mein obviously aap wahi chuki relation use kar rahe hain to aap expect kar sakte hain ki ek mark ye hai aur ek mark aapka yahan pe aa jayega bachcho theek hai to ye ho gaya with that we finish our mock test its solution and its discussion hopefully it would have helped you a lot bachcho ठीक है तो इसी तरह से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट लाइक एज मेनी एज वी कैन बट ऑन योर पार्ट यू ऑल शुड सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन ठीक है एक हमने आप लोगों के साथ में सॉल्व कर दिया आप लोगों के साथ सॉल्व कर दिया हो सकता है एक साथ हम लोग और भी सॉल्व करके आप लोगों की हेल्प करें बच्चों तो चलिए स्टे कनेक्टेड विद अस